السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأتق السنن سن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بريم الله سهودري سهودر ماري الله عند مثب لك غلماني چوند عند نيام نردش غلي جيودة تلنغولا بنغولا سوٹي چوند അവസാന നിമിഷം വരെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിക്കണം അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്രമാത്രം മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഫിത്തനയുടെ കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ആമുഖമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്നേറ്റത് പിന്നീടാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച കൂടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയുടെ അൽ ഫുർഖാൻ ബൈൻ ഔലിയ ഇ റഹ്മാൻ വ ഔലിയ ഇ ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താന്റെ ഔലിയാക്കളും അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് അത് ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ് ഒന്നും പോരാ അതിന് കുറച്ച് അധികം സമയം വേണം നമുക്ക് ആ വിഷയം ഒന്ന് പറയാം എന്ന നിലക്കാണ് വിലായത്തും കറാമത്തും എന്ന വിഷയം ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വിലായത്തും കറാമത്തും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഷിർക്ക് ബിദത്ത് ഹുറാഫാത്തുകളുടെയൊക്കെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ അതിൽ പലതിനും ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളതായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇന്ന് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും സിദ്ധന്മാരും സിദ്ധികളും സിദ്ധ വ്യാപാരവും ഒക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില സിദ്ധന്മാർ ഇസ്ലാമിലുമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സിദ്ധിയുണ്ട് അവർക്ക് വെളിപാടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ വിലായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയിന്റെ സ്ഥാനം അതാണ് വിലായത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് വലിയ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വലിയ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ വിലസുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ അവരാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഔലിയ എന്നത് ബഹുവചനാണ് വലിയുകൾ എന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ മലയാളം പേര് പക്ഷെ ഒരാളെ പറ്റി ഔലിയ എന്ന് പറയും അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവറുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പൂജക ബഹുവചൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാ അപ്പൊ ഈ ഔലിയ എന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ചിത്രം എന്താ കുളിക്കാതെ വസ്ത്രമലക്കാതെ താടിയും മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജടകുത്തി പല്ല് തേക്കാതെ നഖൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി ഒരു ബാണ്ടം ഒരു കുപ്പായോ അതിന്റെ മേലെ രണ്ട് കുപ്പായോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച തലി കെട്ടും കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി ഭ്രാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ ആള് ഇതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ഔലിയ എന്ന് പറയണത് ഓനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഔലിയന്റെ കോലുണ്ടല്ലോ എന്ന് അറിയും ഒന്നല്ല കുളിച്ചിട്ടില്ല ഏർ വസ്ത്രം അലക്കിയിട്ടില്ല മുടിയൊന്നും വാർന്നു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൗമനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗമായിട്ട് ഔലിയ റെജിമെന്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനൊന്നില്ല ഔലിയ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഓതി വെച്ച സൂറത്ത് യൂനിസിലെ അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ തസ്തിർ സഹതിയിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ 
കേൾപ്പിക്കാം അലാ എന്ന ഔലിയ അള്ളാഹിലും വലാഹും യഹ്സറൂൻ അലാ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന ഔലിയ അല്ലാ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൽ ലാ ഹൗഫുൻ അലൈഹിം അവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല വലാഹും യഹ്സനൂൻ അവർ ദുഃഖിക്കുന്നവരുമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ആരാണത് അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഷെയ്ഖ് സാദി പറയാണ് അള്ളാഹു തന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരാണ് തന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാരാണെന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന് പറയാണ് നാളെ മരണത്തിന് ശേഷം കബറിലാകട്ടെ പരലോകത്താകട്ടെ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ വരാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അതിനൊക്കെ നിർഭയത്വമായിരിക്കും മാത്രല്ല വലാഹും യഹ്സനൂൻ അവർ വ്യസനിക്കുന്നവരുമല്ല ദുഃഖിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫി അലാമ അസ്ലഫു അവർ മുമ്പ് ചെയ്തു പോയതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് വ്യസനമില്ല കാരണം ലം യുസ്രിഫു ഇല്ല സ്വാലി ഹല്ല അമാൽ അവർ നല്ല പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല അവരുടെ മേൽ ഭയമില്ല അവർ വ്യസനിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കാണ് നിർഭയത്വവും സൗഭാഗ്യവും ഉള്ളത് അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മറ്റാർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉള്ളത് അവർക്കാണ് ഇനി ആരാണ് അവർ എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അല്ലതീനാമനു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസമുള്ളവരെ മോമിനീങ്ങളാണ് മോമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ കിതാബിലും റുസുലും യോമുല്ലാഹറിലും ഖദറിലും അല്ല അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് വഖാനു യത്തക്കൂൻ വിശ്വസിക്ക മാത്രല്ല ഈമാനവും ബിസ്റ്റിമാലി തക്വ വിശ്വാസം അവർ തക്വ കൊണ്ട് സത്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് അതെങ്ങനെയാ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് പാടെ അകന്നു നിന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര പകർത്തി തക്വയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തക്വയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മുഹ്മിനും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഔലിയ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹ്മിനീൻ എന്നതിന്റെ ഒരു പര്യായമാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ മുസ്ലിമീൻ മുഹ്മിനീൻ മുത്തീൻ മൊഷിനീൻ ഹിസ്ബുള്ള ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള പേരുകളാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു പേരാണെന്ത് ഔലിയ ഉള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മൊത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനീങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കാണ് ഔലിയ അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണ് അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വിട്ടു നിൽക്ക അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചത് പരമാവധി ചെയ്യ അങ്ങനെ തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഔലിയ ഉള്ള എന്നത് അല്ലാതെ പ്രത്യേക അടയാളം വെച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയല്ല വലിയാണോ അവന് കറാമത്ത് ഉണ്ടാവും കറാമത്തില്ലേ ഓം വലിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആളുകളുടെ തീരുമാനം അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഔല സുന്നത്തിന്റെ ഉലമാക്കളുടെ ഉദ്ധരണികളിലൂടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ലഹുമുൽ ബുഷ്റാഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ വഫിൽ ആഹിറ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവർക്കാണ് സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് അതിന് ശേഖ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം അമൽ ബിഷാറുനിയ ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം മുഹ്മിനീങ്ങൾ അയാളെ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും ഓ നല്ല ആളാണ് അയാള് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയും മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും കാരണം ദീന മുറുക പിടിച്ച് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ദീനന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ മോഹ്മിനീങ്ങളുടെ കൽബിൽ അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാണും وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لاحسن الاعمال والاخلاق നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്കും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു അയാൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കനിവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകും വസർഫി അൻ മസാവി ഇല്ല അഖ്ലാഖ് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ അല്ലാഹു അയാളിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യും അയാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുകയും നന്മക്കുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും തിന്മയിൽ നിന്ന് അയാളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആഹ്റത്തിലുള്ളതോ അമ്മാഫിൽ ആഹ്റ ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മരണത്തോട് കൂടിയാണ് ആഹ്റം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അയാൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ടാവും അതെന്താ
തങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറച്ചു നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മരിക്കാൻ സമയത്ത് മനക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് എന്താ മനക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വിശനിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയീൻ വാബിഷറൂബിൽ ജന്മത്തില്ലെത്തി കുന്തും തൂഴതൂൻ ഇതാണ് ആഹ്റത്തിലെ സന്തോഷ വാർത്തയിൽ ഒന്നാമത്തേത് വഫിൽ ഖബരി മായുബഷർ ബിഹിമിൻ്റെ താല ഖബറിലാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും വൻ നൈമിൽ മുഖീം നിലനിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും വഫിൽ ആഹ്റ ആഹ്റത്തിലും തമാമുൽ ബുഷ്ര ബിദുഹൂലി ജന്നാത്തിൻ നൈൻ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സ്വർഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് വൻ നജാത്ത് മിനൽ അദാബിൽ അലീം വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷയുമുണ്ടാകും അതാണ് ആഹ്റത്തിലെ അവർക്കുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ലാസബുദ്ദീലി കലിമാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല അതായത് ബൽ മാ വഅദ അല്ലാഹു ഫഹുവ ഹഖ്ഖുൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനം അത് സത്യമായി പുരാനുള്ളതാണ് വെറും വാക്കല്ല ലാ യുംകിനു തഗയ്യറുഹു വലാ തബ്ദീലു അല്ലാഹുവിന്റെ ആ തീരുമാനത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല ലിയന്നഹു സാദിഖു ഫീ ഖീലിഹി വർദന്തഗിലും പറയില്ല അല്ലാ പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കും അവന്റെ അവന്റെ വാക്കിൽ സത്യസന്ധനാണ് എന്ന് മാത്രല്ല അല്ലദി ലാ യഖ്ദുറഹദുൻ അൻ യുഖാലിഫഹു ഫീമാ ഖദ്ദറഹു വഖല അവൻ നിശ്ചയിച്ചതും വിധിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷ വാർത്തയായിരിക്കും ലാലിഖഹുവൽ ഫൗസുൽ അലീം അതത്രേ മഹത്തായ വിജയം കാരണം പേടിക്കപ്പെടേണ്ട എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഈ ദുനിയാവിലും പരലോകത്തിലും അയാൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് സൂറത്ത് യൂനുസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ആരാണ് വലിയ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഈ വലിയനെ പറ്റിയാണ് വലിയന്റെ സ്ഥാനത്തിനാണ് വിലായത്ത് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെയുള്ളത് കറാമത്താണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ആദരവ് വലിയന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ അതിനാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് അതായത് അള്ളാഹു അയാളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അയാളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ അത്ഭുത സംഭവം എന്ന പരിഗണന വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറാമത്ത് അള്ളാഹു അയാൾ ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ സെലഫികളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ ഖുറാഫികൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഔലിയാക്കന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് കറാമത്തിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരാണ് വിലായത്തിന് അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ദുരാരോപണമാണ് അഹ്നുസുന്നത്തിന്റെ അകീത പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബുകളിലൊക്കെ കറാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറാമത്തുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെലഫികൾ അത് സെലഫി അക്കീത വിരിക്കുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും അക്കീത്ത തൊഹാവിയാലും ഏത് അക്കീതന്റെ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ അഹ്നുസുന തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിലായത്തിന്റെയും കറാമത്തിന്റെയും പേരിൽ സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കൂല അതിന്റെ മറവിൽ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ തെറ്റും ശരിയും വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഹ്നുസുന്ന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് അത് നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് വിലായത്തിന്റെയും കറാമത്തിന്റെയും വിഷയത്തിൽ അതിരി കവിഞ്ഞവർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഖുറാഫികൾ സൂഫികൾ തെരീക്കത്തുകാര് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ചെറുക്ക് വിദേശത്ത് ഖുറാഫാത്തുകൾക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ രണ്ടു പദങ്ങളെ അവർ എമ്പാടും ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കറാമത്തിന്റെ പാടെ നിഷേധിക്കുന്നവർ മുറ്റസിലിയാക്കൽ ജഹ്മിയാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോഡേണിസ്റ്റുകൾ യുക്തിവാദികൾ അവരൊക്കെ കറാമത്തുണ്ട് അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോ നബിമാരെ മൊഴിച്ചു തേറ്റ് വ്യത്യാസം നബിയും വലിയും തമ്മിലും വല്ല വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ശുഭത്താണ് അവർക്ക് പ്രധാന വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിയും നബി അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് മൊഴിച്ചു മാത്രല്ല വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശാല ഒരു മക്കളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ ഒരിക്കലും നബിത്വം വാദിക്കൂല ഉണ്ടോ എന്നാൽ നബി അങ്ങനെയല്ല നബി താൻ നബിയാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ മുമ്പാകെ പ്രഖ്യാപിക്കണം തന്നിലൂടെ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
ഒരു പെണ്ണിന് മാസമുറ ഉണ്ടായാൽ ആർത്ഥവും ഉണ്ടായാൽ അവൾ മറച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ വലിയ കറാമത്തിനെ മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യജിബു യഹ്ഫാ അത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയെയും വലിയയും വേർതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ വേറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയിന്റെ കറാമത്ത് അംഗീകരിച്ചാൽ നബിയും വലിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകായി പോകുമെന്ന ശുഭത്ത് ഒലമാക്കളൊക്കെ ഗണ്ണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കറാമത്തിന് നിഷേധിക്കുന്ന മൊഴിത്തജലത്തിന്റെ ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാവും അക്കലാനികൾ എന്നാൽ അഹന സുന്നത്ത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിലപാടാണ് നിഷേധത്തിന്റെയും അതിർ കവിയലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നിലപാട് അതാണ് അഹന സുന്നത്തിന്റെ മധ്യമ നിലപാട് വസതിയായ നിലപാട് അതെന്താ വിലായത്തുണ്ട് കറാമത്തുണ്ട് പക്ഷേ ആരാണ് വലിയ എന്താണ് വിലായത്ത് എന്താണ് കറാമത്ത് അത് വ്യക്തമായി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ അതിര് കവിയാതെയും ഉള്ളതിനെ നിഷേധിക്കാതെയും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അഹന സുന്നത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ സിദ്ധി സിദ്ധൻ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അത് ശരിയല്ല ആത്മീയ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന അസാധാരണ കഴിവിനാണ് സിദ്ധി എന്ന് പറയാ അല്ലേ സിദ്ധിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുക്കളത്തിന്റെ ഒക്കെ പുരാണങ്ങളിലുണ്ട് കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ അവിടെ ഹാജരാക്കി അദ്ദേഹത്തോട് വരം ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വരം കൊടുക്കുകയാണ് ആ വരം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ആൾക്ക് എന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കഠിനമായ ആത്മീയ മുറകൾ സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്ന ചില സിദ്ധികൾ അതിനാണ് അവരെന്ത് പറയാ അവരെ ഭാഷയിൽ കറാമത്തേന് സിദ്ധി എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് സിദ്ധൻ എന്ന് പറയാ അതിങ്ങനെ മാജിക് കാണിക്കും പോലെ കാണിക്കാനും കച്ചവടം നടത്താനും ഒക്കെ പറ്റും എനിക്ക് സിദ്ധിയുണ്ട് ഞാൻ സിദ്ധി കൊണ്ട് അത് ചെയ്യും ഞാൻ സിദ്ധി കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അവർ പറയും ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിൽ സിദ്ധിയുമില്ല സിദ്ധനുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇസ്ലാമിൽ വലിയുണ്ട് വലിയന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയിലൂടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിൽ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് വലിയന്റെ ഇംഗിതത്തിനോ വലിയന്റെ താല്പര്യത്തിനോ ഒന്നും പലപ്പോഴും അതിൽ യാതൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാവില്ല ഏതുപോലെ മൊയ്ജിദത്ത് മൊയ്ജിദത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊയ്ജിദത്ത് നബിയുടെ കഴിവാണോ അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ അമ്പിയാക്കലിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൊയ്ജിദത്തിന്റെ ഫായിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംഭവം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് ആദ്യമായിട്ട് വഹി കിട്ടിയ സന്ദർഭം അല്ലേ തുരുശീന പർവ്വത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ നിന്റെ കയ്യിലാ വടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട് ഇല ഒഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള വടിയാണ് എന്നാ നിലത്തിത് കിട്ടുമ്പോ അത് പാമ്പായി പാമ്പായപ്പോ മൂപ്പര് ഓടുകയാണ് ഓടണ്ട അടുത്ത് അതിന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ വരും ഇത് നിനക്കുള്ള അടയാളമാണ് അപ്പൊ ആ തന്റെ വടി കൊണ്ട് ഇതുവരെ ആടിനെ ഇല ഒഴിച്ചെടുക്കാനും കുത്തി നടക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബേജാറായിപ്പോയി അതേ വടി കൊണ്ട് പിന്നെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചോദിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വൈദ്യസ്തസ്താമൂസാലി സൗമിഹി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് നേരെ പോയിട്ടാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അടി മാറുമേ ആ വരട്ട വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് അല്ല അള്ളാഹുവിനോട് മഴക്ക് ചോദിച്ചു അല്ല വെള്ളത്തിന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അള്ള പറയാണ് എന്ത് ഇന്നൊരു ഹജർ നിന്റെ ആ വടി കൊണ്ട് ആ പാറയിൽ അടിക്കുക ഫംഫജറത്ത് മിന്നത്തിനത്തായിന അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് നീറുള്ള അതിൽ പൊട്ടിയൊഴുകി അപ്പൊ ഈ വടി കൊണ്ടടിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ ആർക്കറിയില്ല മൂസാനബിക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്തു വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഫിറോവിനും കൂട്ടരും ഇദ്ദേഹം മുസാനബി ബനു ഇസ്രായേലിനെ ഈ ഫിറോവിനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെയും കൂട്ടി രാത്രിക്ക് രാത്രി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഫിറോവിനും കൂട്ടരും സൈന്യ സമേതം പിന്നാലെ കൂടി യാ മൂസ ഇന്നാലെ മുദ്ര കോൻ മൂസ ഞമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ട എന്നെ കേട്ടോ ഇനിയൊരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴെന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒക്കെ വടിയില്ലേ 
നീ നിന്റെ വടി കൊണ്ട് ആ കടലിൽ അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് പിളർന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടു തന്നെ ചിറച്ച് മാറി നിന്നു ഒരു വരണ്ട വഴി അതിലൂടെ ഉണ്ടായി അപ്പോ മുഹജിസത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ആർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നബിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അള്ള പറയുമ്പോ മാത്രാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടാവും അറിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറാമത്തിന്റെ കാര്യവും ചിലപ്പോൾ നബിമാരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മുഹജത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വലിയന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചും പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കുടുക്കിൽ പെട്ടു അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതൊരു കറാമത്താണ് അതിന് ഭൗതികമായി എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാലും അത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചും ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടല് പോലെയുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് നബിമാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇപ്പൊ നബിയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അല്ലെ സ്വല്ലമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നീ ആകാശത്തിൽ കയറി പോയിട്ട് ഒരു ഗന്ധം കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാകണം ഈന്തപ്പനയുടെയും മുന്തിരിയും തോട്ടം ഉണ്ടാകണം അതിനിടയിലൂടെ നീ ഒരു നദി ഒഴുക്കി കാണിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തെ കഷ്ടങ്ങളാക്കി വീഴ്ത്തി കാണിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ മുഖാമുഖം കൊണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നബി എന്തായത് ആ ഇതിന്റെ പ്രത്യേക വരട്ടെ ആ പിന്നെ പറയും കണ്ടില്ലേ ആ ആ അടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ വീട് വരട്ടെ ആ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താ ഇല്ല എന്റെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ കഴിയില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു റസൂലിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ അവിടെ അറിയോ സോർത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കാണാം കുൽ സുബാന റബ്ബി പറയുക എന്റെ റബ്ബ് പരിശുദ്ധൻ ഹൽ കുന്ത് ഇല്ല ബഷർ റസൂല ഞാൻ റസൂലായൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ലയോ നിങ്ങളും ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അളവിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹു വരാ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്നമല്ല ആയാത്തു എന്തല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കാതെ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൊജിസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചിലപ്പോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ഒരിക്കലും നബിസ് അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ സഹാബികൾ കുടിക്കാനും വെള്ളല്ല കുളിക്കാനും വെള്ളല്ല ഒന്നൊടുക്കാനൊന്നും വെള്ളല്ലാതെ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോ നബിസ് അള്ളാഹ് സ്വാല പാത്രം കൊണ്ടുവരികയാണ് പാത്രത്തിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിർഗലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹരില്ല സംഭവം എല്ലാരും കുളിച്ചു കുളിച്ചു ഒന്നൊടുത്തു എന്നിട്ട് വെള്ളം ബാക്കി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വെള്ളം നിർഗലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്നോ നബര് യാത്രയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടോണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ നബിയും സഹാബത്തും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് തോൽ സഞ്ചികളിലാക്കിയിട്ട് ഭാരമേറിയ തോൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അന്നത്തെ മാതിരി ബൈക്കൽ പൈപ്പും കിണറും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ടാണ് കുളിക്കലും ഒന്നൊടുക്കലും ഒക്കെ അല്ലേ എന്നാ തയമ്മുമിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ സന്ദർഭം എപ്പോഴാ വെള്ളം കിട്ടാത്ത സമയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും വെള്ളമല്ല നമ്മളെ കയ്യിലും വെള്ളമല്ല എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തയമ്മമ്മിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് തയമ്മൻ ചെയ്താമതി അപ്പൊ എപ്പോഴും വെള്ളം നിർഗലിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശേഷി റസൂൽദാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ എപ്പൊ വെള്ളം പണി ആ പത്രം കൊണ്ടുക ആ വെള്ളം പറ്റേ എന്ന് പറയില്ലേ അതില്ല ഇപ്പൊ നബി ഭക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സഹാബികളൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് ഭക്ഷണമല്ല എല്ലാരും ഭക്ഷണത്തെ ഇറങ്ങി ഒരു സഹാബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നബിയും ഒന്നോ രണ്ടാളെയും നബി സാഹബികൾ എല്ലാരും കൂട്ടി ചെന്നു ബേജാറായിപ്പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കണ്ണു വരും എല്ലാരും കൂടിയാണല്ലോ വരുന്നത് ആ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭക്ഷണമല്ല ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നബി അയാളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ നബി കൊണ്ടെന്നല്ലേ നബി ഭക്ഷണം കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നബി അങ്ങനെ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി വിളമ്പിച്ച് വിളമ്പിച്ച് എല്ലാരും തിന്നിട്ടും ബാക്കി അവിടെ എന്താ ഭക്ഷണം അധികരിച്ചു അത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാസം പറഞ്ഞു എജ്ജത്തായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാട്ട് തന്നെ കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും പച്ചലയും തിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് കാട് കാഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച്
ഇവർ വേണ്ടത്ര വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർക്ക് നീ വസ്ത്രം കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നബി സലന്ന ശ്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വജിസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബിമാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന കഴിവല്ല നടക്കാനും ഇരിക്കാനും തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവ് കൊടുത്തതുപോലെ കഴിവല്ല ഏത് വജിദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പിയാവുലിയാക്കൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കൾ കള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുത്ത് എന്ന കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഔലിയാക്കൾ കള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കറാമത്ത് എന്ന കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഴുത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കറാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ വിചാരിക്ക മുഴുത്ത് നന്നെ അങ്ങനെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കുറെ കഴിവ് അവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോണ്ടോൾക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കറാമത്ത് തന്നെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഔലി ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിധം ചെയ്യാ അങ്ങനെയാണോ ആ വരുമക്കളെ വരുമക്കളെ എനിക്ക് കറാമത്തുണ്ട് എന്ത് വേണം എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കും രോഗം ഞാൻ മാറ്റും എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വരുമക്കളെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആന വൈലട്ടം വിളിക്കണ മാതിരി വിളിക്ക തന്നെ അതാണല്ലേ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെയാണ് മർമ്മം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മോചിതത്ത് നബിമാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവല്ല അമ്പിയാക്കളിലൂടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറാമത്തും കറാമത്ത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളിലൂടെ അത് നബിമാരല്ലാത്തവർക്കുണ്ടാണ് ഞാൻ കറാമത്ത് എന്നറിയാം രണ്ടും അത്ഭുതം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നബിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുഴുത്തത് നബിക്ക് താഴെയുള്ള സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയും കറാമത്ത് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഖുർആാനിൽ കറാമത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൂറത്തിൽ കഹുബുല സംഭവം കറാമത്തല്ലേ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ ചെറുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജാവ് നിർബന്ധിച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി ആ ഗുഹയിൽ അവരെ അള്ളാഹു മുന്നൂറിലധികം കൊല്ലം ഉറക്കി കടത്തി എന്നിട്ട് അവര് ഉണർന്നു ഉണർന്നപ്പോ അവര് പരസ്പരം നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര കാലം അവിടെ താമസിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു നായികനേരം ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയണേ എന്നിട്ട് അവരെ കയ്യിലുള്ള നാണയം കൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിത്തോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങാടി പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ കാരണം അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അയാളൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് കാലം കുറെ പോയി അവരെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണ രാജാവാ പോടല് പക്ഷെ ഇവരറിയുന്നില്ല ഏ സൂക്ഷിക്കണം പോകുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയണത് സ്വത്തിൽ കേഫിലില്ല സംഭവം അപ്പൊ അൽ കേഫിലെ യുവാക്കളുടെ സംഭവം കറാമത്തിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവായിട്ട് അഹനസ്വന ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഹുംഫിറ്റിയത്തും ആമനോ അവർ തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ച മിനിങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈമാനുള്ള മിനിങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അത് അവർ നബിമാരല്ല അവരുടെ മറിയം ബീവിന്റെ സംഭവം മറിയം ബീവിന്റെ സംഭവം എന്താ മറിയം ബീവിന്റെ ജീവിതത്തില് അവര് പള്ളിയിലാ താമസിച്ചു അല്ലെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കിയതാ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ മറിയം ബീവിനെ ഗർഭമായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ പള്ളിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി പെറ്റു നോക്കുമ്പോ പെണ്ണ പെണ്ണായാലും നേർച്ച അറിവേറ്റണല്ലോ അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിപ്പിച്ചു ആരാണ് കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വാപ്പ വലിയ അറിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്ക ഞാൻ ഏറ്റെടുക്ക അവസാനം നറുക്കെടുത്ത് തീരുമാനിച്ചതാ അങ്ങനെ അവര് ബന്ധു കൂടിയ സക്കിരിയ അനബിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മറിയം ബിബിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് അവർ പള്ളിന്റെ ഒരു മാത്ര താമസിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ പള്ളി നിസ്കരിക്കണമല്ലോ കൂടെ ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഈ മാർ റാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവരെ റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പഴങ്ങളും വർഗ ഫലവർഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഞാൻ മറിയം അന്നാലേക്ക് യാതാ എവിടുന്നാ മറിയമേ എനിക്കതൊക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഹോമിൻ എന്തില്ല അത് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അതൊരു കറാമത്തായിരുന്നു അള്ളാഹു വരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ സംഗതിയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ അവർക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈന്തപ്പല്ല ഉടുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് കുലുക്കിയ നിനക്ക് ഈത്തപ്പഴം വീട്ടിൽ ചെലുത്തുന്നു ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് വേശിയാണ് മറ്റാക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ടോ ഭർത്താവില്ലാതെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു അത് കറാമത്തായിരുന്നു അള്ളാഹു അപ്പൊ മറിയം ബിബിനെ പറ്റി എന്താ കുറാമണ സിദ്ധീഖത്തുന്ന പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധയായ അപ്പൊ നബിയാണോ ആണോ അപ്പൊ അത്
ഒരിക്കലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു കൊത്തു മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ നെഹാവന്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബിയാണ് അപ്പോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഭഗ്ന അപ്പൊ ആ പർവ്വതത്തെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടേക്ക് മാറരുത് ഇങ്ങോട്ട് മാറണം എന്ന് അപ്പൊ ഈ ദൂരത്ത് നിന്ന് മെമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് യാ സാരി അൽ ജബൽ അൽ ജബൽ സാരി ആ പർവ്വതത്തെ സൂക്ഷിക്കണം പർവ്വത്തെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുത്തുവിന്റെ ഇടയിൽ അത് സാരി അവിടെ കേൾക്കുകയും സാരി പർവ്വത്ത് മാറ്റിയിട്ട് സൈന്യത്തെ നയിച്ച് യുദ്ധം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടാണെന്നാണ് സലാസ്വല്ലമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സലഫി പണ്ഡിതമാർക്ക് സഹിയായ റിപ്പോർട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉമർ അലി അള്ളാഹുലൂടെ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയ കറാമത്തായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് കൊത്തുപേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ആര് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് അള്ള പറയിപ്പിച്ചതാ ഈ ശബ്ദം അവിടെ കേൾപ്പിച്ചതാരാ അള്ളാഹുവാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അൽബസ് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം വിജയത് കാണാൻ അല്ലാതെ ഉണ്ടോ ഉമർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ദൂരത്തേക്ക് കാണും അങ്ങനത്തെ അല്ല കാണുന്ന പോലെ കാണും വലിയ് അല്ല കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കും വലിയ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹരീസൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും സ്വന്നത്തുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനുമായി ഒരടിമ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകും കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനാകും പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാനാകും നടക്കുന്ന കാല് ഞാനാകും ഇത് ഹദീസ ബുഹാരിന്റെ ഹദീസ ആ പൈന മനസ്സിലാക്കന്മാർ എന്തായി ഒരാൾ ഒലിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണാത്തതൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി അയാൾക്ക് കിട്ടി ദിവ്യ ശക്തിയാണ് അയാളുടെ കാഴ്ചക്ക് അയാളെ കേൾവി ശക്തി അള്ളാഹിന്റെ കേൾവി ശക്തിയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു അത് ശരിക്കും അദ്വൈതവാദമാണ് മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് ആത്മീയമായ ഉത്കർഷ നേടി നേടി അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ച് താൻ തന്നെ ദൈവമാകുന്ന അതാണല്ലോ അദ്വൈതവാദം ആ അദ്വൈതവാദ ഇത്യാദീയത്തിന്റെ വാദമാണ് അവർ ഈ ഹദീസിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും അത് തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് ജീലാനി സപ്ലിമെന്റിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏയ് അള്ളാഹു കാണുന്ന പോലെ വലിയ കാണും അള്ളാഹു കേൾക്കുന്ന പോലെ വലിയ കേൾക്കും എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സഹായം വലിയുണ്ടാകും അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലാതെ പിന്നെ അയാൾ കാണൂല നോക്കൂല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലേക്കല്ലാതെ അയാൾ ചെവി കൊടുക്കൂല അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലേക്കല്ല അയാൾ നടന്നു പോകൂല അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല അയാൾ തൊടൂല പിടിക്കൂല അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അള്ളാഹു അയാളുടെ അവയവങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ഇയാളുടെ കണ്ണിന് ദിവ്യശക്തി കിട്ടും കാതിന് ദിവ്യശക്തി കിട്ടും കയ്യിനും കാലിനും ദിവ്യ ഇയാൾ സ്വയം ദിവ്യനായി മാറും എന്നാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം മറിഞ്ഞ കാര്യം അറിയും ഇതൊക്കെ തെളിവ് പറഞ്ഞ ഉമർ അലി അള്ളാവിന്റെ ദൂരത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ കാഴ്ചകിട മുഴുവൻ മറകളും നീങ്ങി നെഹാവന്തിലേക്ക് മെമ്പറിൽ വെച്ചു കണ്ടില്ലേ തൊട്ട മേഖൽ കുത്താൻ നിൽക്കണവനെ കണ്ടില്ല കണ്ടാ ഉമർ അള്ളാഹിനോട് കുത്തിക്കൊല്ലല്ലേ ഇത് കത്തിയേറ്റ് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണവനെ കണ്ടോ കണ്ടില്ല എന്തേ അങ്ങനെ കാണുന്ന കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് അത്ഭുത സംഭവിച്ച അപ്പൊ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയാണ് കറാമത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള അഹ്വാലു നാദിറ അപൂർവ സംഭവം എപ്പോഴെങ്കിലും നനച്ചിരിക്കാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം അത് അയാൾക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ ഹോമർ ഖത്താബിൻ എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ അൽജബൽ അൽജബൽ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടു ഇത് കേൾപ്പിച്ചതാരാ അള്ളാഹു അത് ഒമർ അള്ളാഹിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കറാമത്തായിരുന്നു അത് എന്നാണ് ഒലമാക്കൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അഹന സുന്നത്ത് കറാമത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കറാമത്തിനെ ഒരിക്കലും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് വലിയ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര വലിയുണ്ട് അറിയോ അറിയില്ല വലിയ നല്ല ഒരു പ്രത്യേക അടയാളം വെച്ച വിഭാഗം നല്ല പെൻ ഡയലോഗ് എത്ര വലിയ താമസിച്ച് ഞാൻ മരിക്കോളപ്പം വലിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എനിക്കെന്തോ ഉറ്റുണ്ടോ എടാ അതൊക്കെയാ നിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞമ്മത് വലിയായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എന്ന്
അതില് വലിയന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞ അന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാം അൽ വലിയു ഹുവൽ ആരിഫു ബില്ലാഹി താല ആരിഫിങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ വലിയന്റെ മറ്റൊരു പേരാത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവന്റെ സിഫത്തുകൾ അവന്റെ വിശേഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ് കഴിയുന്ന അത്ര പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടി നിൽക്കരിക്കുക ജമായത്തിന് എത്തിയ എത്തി അങ്ങനത്തെ ആളല്ല കൃത്യമായി കല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യും മാത്രല്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാടേ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ ആസക്തി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങേയറ്റം വിമുഖനായിരിക്കും അയാൾ സുഖലോലുപനായ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അയാൾക്കല്ലേ അതൊരു വിരക്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് വലിയ നരപ്പ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കിയ ആള് പിന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന ആള് അള്ള വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാടേ വർജിക്കുന്ന ആള് പിന്നെ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ വിരക്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആള് നല്ലൊരു മുത്തക്കൈ അവനാണ് എന്ത് പറയാ വലിയ എന്ന് പറയാ പക്ഷെ അപ്പൊ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം പക്ഷെ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം ഉണ്ടായാൽ അവനൊക്കെ വലിയാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് പല ആളുകൾക്കുള്ളത് അല്ലേ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാള് ഒരു അഞ്ചാള് ഉയരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്താള് ഉയരത്തിന് തെങ്ങുമെന്നിട്ട് വീണ് കാര്യമായി പരിക്കൊന്നും പറ്റാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓ അല്ലാത്ത കറാമത്തന്നെ ആ സ്ഥലം പോയി കണ്ടാല് പൊടി പോലും കാണില്ല അള്ളാഹു അയാളെ വലിയ കറാമത്തന്നെ അതെന്ന് പറയും എന്നാണ് അള്ള അയാളെ ബഹുമാനിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വീണത് നാട്ടിലൊരു പേരും തമ്മാടിയാണെങ്കിലോ നമ്മളെന്താ പറയാ ചെയ്ത എന്നിട്ടും ചത്തില്ലല്ലോ ഇനി ഓന്റെ ചെറിന് വേണ്ടി ഓൻ അവിടെ ബാക്കിയാക്കി അല്ല എന്നാ പറയാ ഒരു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ആ ഇപ്പൊ നല്ലൊരാള് ആ വീണതിന് ശേഷം പിന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട് വെടക്കായിട്ടാ മരിച്ചെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ പഹേൻ അന്ന് ചത്തിന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഐക്കോ അലത്തിന് മരിക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ പറയും മറ്റോനോ ഓ അതിന്റെ ശേഷം നന്നായി പോയിട്ടോ ഇപ്പൊ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അന്നെങ്ങാനും മരിച്ചു എന്നെങ്കിൽ തമ്മാടിയിട്ട് മരിച്ചു ഇപ്പൊ അള്ളാ അത് നല്ല മനുഷ്യനാ സുബൈക്ക് പള്ളി എന്തോ ഒരു നല്ല ആളായിപ്പോയി അപ്പൊ ആക്കിബത്ത് അവസാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ ഒരാൾ ആക്കിബത്ത് എന്താവുന്നു ഞമ്മക്കാർക്കോ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇയാൾ വലിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് ഓ പല്ല തമ്മാടിയിട്ട് മരിച്ചാലോ അപ്പൊ ആക്കിബത്ത് അള്ളാക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആൾ വലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരും പിന്നാലെ കൂടാൻ ഇസ്ലാമിൽ വകുപ്പില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയത്തിലായിക്കൊണ്ടായി അയാൾ മരിക്കാൻ കഴിയണം അവസാനം ഈമാനും തഹവയോടും കൂടി അവസാന ശ്വാസം വരാൻ കഴിയാൻ കഴിയണം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാവുമോ ആവൂല അപ്പൊ ആക്കിബത്ത് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ നിന്റെ ആക്കിബത്ത് എന്താ നിനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാ അവിടെ ഇന്ന വലിയ കിറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാനം നിങ്ങളും എന്താവും നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായിട്ട് ഞാനൊരു മരിച്ചുവാലോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ വലിയാക്കിയിട്ട് പട്ടം കെട്ടിച്ചിട്ട് അന്ന ഞാൻ വലിയ തന്നെയാണ് ഞാനും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിലില്ല അത് നമ്മള് പിന്നെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യാണ് ഇവിടെ ഇവനഹജർലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഫതഫിൽ ബാരിയില് അദ്ദേഹം പറയാണ് അല്ലല്ലത് ഇസ്തഖറ ഇൻ ആമ്മ പൊതുജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വേര് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അന്ന ഹർക്കൽ ആദത്തി യതുല്ലു അല അന്നമൻ വഖഅലഹു ദാലിക മിന ഉലിയാ ഇല്ലാഹി തആല ഹർഖുൽ ആദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണ സംഭവം സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആരിൽ നിന്നുണ്ടായാലും അയാൾ വലിയാണ് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ മൂടറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വഹലത്തും മിമ്മന്യ കൂലുഹു അതാ പറയുന്നതിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള തെറ്റാണത് ഫൈനൽ ഖാരിക ഖദ യദ്ഹറു അല യദിൽ മുബ്തലി ചിലപ്പോൾ വ്യാജവാദിയുടെ കൈക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം മിൻ സാഹിരിൻ സാഹിറാരാ മന്ത്രവാദി അല്ലെ സിഹർ ചെയ്യുന്നവൻ വഖാഹിനിൻ ജോത്സ്യൻ വറാഹിബിൻ പുരോഹിതൻ അല്ലെ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ വറാഹിബ് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ചിലപ്പോ എന്തുണ്ടാവാം അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓനൊക്കെ വലിയ എന്തോന്റെ പിന്നാലെ കൂടോ അപ്പോ
فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق هذا هو الله من أولياء التريشرية ودي بيتكم آبشت ما يبان ديكونه وأولى ما ذكروا أدري بنتيت ما يبارجت تزيال ولي أنا ولا يندني تسكي أنا لا تم لي كايرن دان يختبر حال من وقع له ذلك وأن تسكي جملنا تسكي ذوكا فإن كان متمسك بالما أوامر الشرعية والنواهي الله من كالفنا نروثنا له هذا بولا تنا مرغا بديكر نالانه بيرودي شوكا بطن كيوم كالبي شوكا جيتر كوندري جيتر تقوى الله لانه كان ذلك علامة ولايته هذا يا الولي يعني يندا تندري يا لمانه ومن لا فلا أعني لا تبن ولي أو لا بس هذا الناس سيران من وراء بتجو يبقى رجع له سبابنا ما ريا له لا الله من جمع راي جي في شدة بطان دوني نركنا له لا ولا هذا كه نمك دير ما نكاي لا سبب على الله وعلى بخماني كذا نه يندا تندري هذا مكتب ليواي تي لذلك كام يندا ماترم Apadu unde, nampal iya dar kunna di endine ya ana, nampal anggi giri kunna di endine ya ana, yendu nampal manusia akaram. Nampal da natal perjaya teru la pale dini yum, nampal iya dar kunno. Endu unde, wilayah sille unde, keramat sille unde. Pache keramat anda la, waliyin koru kunna kari wala. Beru apa anda? Ambiya kan Allah hodta, wajud sille endum. Ambiya kan Allah endu keramat sille endu mani yanggal chodi kunna de. Wahid ini sih kerja cikar yang dibari wahid ini sih keramat tu unda sangai kuman dari siapa tu lana? Saya mukti biye kaki ini dibari Rasul Allah Allah itu mesti tu unda sangai kuman dari siapa tu lana? Yang nahl adat tekta lana. Waliye yang dibari ini dade waliye ni korukkan na kaji wala yang de keramat. Ibaru bahasa ni cial. Waliye ni Allahu korukkan na sidhi lana de. Adu waliye ni marana sih shoung korukum. Adi ni payriti illa. Jelap pol Allahu tanda kaji wudan ne edut tu biyoi kan ar korukum. Wali ini korang kum, ini adalah mereka bercakap. Ini adalah lamp tercatat. Betul ini. Marana sesam korang kau dah, marana sesam orang alu de, jiwa itu til. Penyanyi mereka itu sesam, penyanyi mau ayi bandar perta, orang alibu itu sampah pun dah agaknya sahdi dandi. Penyanyi mereka ini telinga anda pun, suara telinga film Musa Khilar sampah bandi. Le, Musa ini bina sampah, Khilar ini bina sampah ini le. Musa ini berikan perasaan yang cundik. Apa ada jauh ini, ada orang yang cari bulan lalu ini. Yang anda ni alam, orang desa pang kudi elu, yang anda lalat tu tidak ada. Siapa perendam dengar tu? Allah wa elu na perendam. Ini kerja orang na. Yang orang itu orang lalat na orang. Alih Allah wa elu na perendam. Ini benda orang na ada ilah na. Adem perannya tangannya ini pergi. Apa Allah Musa ni juga wahyu itu. Rendah samudra orang sanggami kuna disteret itu yang dua ready mandi. Adem hati nanti ini pernah. Adanya silur. Agaknya kudi pergi. Sambam bicara itu yang sotul ke benda peribahasa yang cuman silau. Angan itu pergi tu, adanya tak kandu. Nengah kalau lahu cila, bintnya nengal aku pergi picit ni dano. Adi, ini ke pergi picit cila mandi, nengal aku pindah orang nanti. Perkaraan ni disana tu. Kelu nengah kita pun boleh angin jualan. Nengah ini lekas cila nengal nengal bisedi orang jual cundu kan dah angin dengan dah. Unnu jual kiam badilah. Nengah cingan nengah cium mandi anda pon nula. Aini perjuangan boleh al. Aini kotor, sampai je. Pasai korcian jenny, orang kuttina kundu. Anda yang orang lapor tidak pernah. Yang orang adi baru ni yang cerita orang joi kiam badil lang. Ah, ni joi kulang. Pena orang cerita boleh cerita kapal ini, nampak kapal ini, musa ini kerudir ti. Senti rana, papa tala kapal ini kalau kerudir ti ada. Apa nama orang yang orang baru ni orang ini orang joi kerudin. Kalau perendah mata apa tu? Orang joi si, ah, nanti joi kulang. Pini boi, pini boi itu baru ni. Angan aku boleh pergi kotor, yang kita, yang kita dua hari tu beri ni, yang kita selkiri kerja, yang kita bersihkan tu kita lalu beri la. Anu betul la, yang kita selkiri kerja ni lalu nak beri lagi. Apa awal dah, awalnya madili beri tu, apa madili, beri nama naik kuda, silalah. Hei, yang dah kita, yang kita selkiri kuli anda beri nama atiya kita tik kotor madili lalu naik kuda kerja ni. Yang kita orang adi beri ni, yang kita orang tu cuci kerja ni, ni kita pilih yang nalle. Ini tiga orang type tu, pilih. Ada fira aku bayi ni atau bayi ni. Ini tu mau beri cai ini tu mau nanti ni kain beri nur tu. Aa kuttiya kanda de, aa kutti walidayal, aa kutti ada umma i upem kufur nandur bandi kum. Adi jah pergi cerita na kuttiya kanda de, awer kewer nalla salihai kutti Allah kuat katen jah na asicu. Randa muda kapal jah kerdu eltiye de, aina apar ter jah jah bande, korcch nalla kapal ganda adi tertiud kum. Apa tu kerdu eltiye pin? Ada potak kapal aku take. Yendu bar jah pawangan lah kapal resepoto te yer cerita jah na isi de. Ini madilnya nanana kian ini madil ni ada ini, yaitu tiga orang kerja, perniadaan, apa macam apa ini ada ilu aja dah. 
മതിൽ പുറത്താ ഞാൻ നിധി പുറത്താടി പോകും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ മതിൽ നേരാക്കി അവിടെ വെച്ച് കുട്ടികൾ വലുതായിട്ട് നിധി കണ്ടെടുത്ത് ജീവിക്കും ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തല്ല അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാ ഞാൻ ചെയ്ത് ഏർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതാണ് ഞമ്മൾ എമ്പിളിഞ്ഞ കുലങ്ങൾ പോയി കുളിയാറിഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം ഷെലിർ നബി മൂസാ നബി സംഭവം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് രാജാവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലേ ആദ്യ ഷെലറിനെ വലിയാക്കും ഷെലർ വഹിയുള്ള നബിയാവുമ്പോതൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് ഇതൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യം എന്താക്കും ഷെലറിനെ വലിയാക്കും ഷെലർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നപ്പൊ കുറാക്കിയുടെ വിശ്വാസം കയ്യും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോടെ ഷെലറേറ്റ് ആണോ അല്ല ഷെലർ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നടക്കേണ്ടി എന്നാണ് ഓല വിശ്വാസം ഷെലറേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് കുറാഫിയുടെ ബുക്കിലും തമിഴികയുടെ ബുക്കിലും ഷെലർ വലിയ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അത് പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഈസം വെക്കാം ഷെലറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളക്കഥകൾക്ക് കയ്യും കണക്കില്ല ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഷെലർ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ദൂരത്തുള്ള സംഭവം അറിഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടി ഇന്റെ വാപ്പ വാപ്പ ഇവിടെ മതിന്റെ അടിയിൽ നിധി വെച്ചത് അറിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയില്ല ഒലിയിൽ അറിയുന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അവൻ എന്ത് വിട്ടു അദ്ദേഹം നബിയാണെന്നുള്ള കാര്യം വിട്ടു മാത്രല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതല്ല നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തല്ല അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അള്ളാന്റെ ലബി എന്നുള്ള ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാം എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം മറഞ്ഞ കാര്യം അന്നല്ലാത്ത ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് കുറാൻ ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുക നബി ആകാശമുള്ള ഒരാൾക്കും കൈബ അറിയില്ല അള്ളാഹല്ലാതെ അഷറഫുൽ ബഷറായ റസൂൽ വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവരിപ്പത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഇവര് കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽബകത്തുള്ളതും കൺ കൊണ്ട് കണ്ടപോൽ കണ്ട് പറഞ്ഞോവർ എന്നാണ് ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഷീഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ വേറെ കഥാപാത്രമാണ് ഈ മൊയ്തീൻ ഷീഖ് യഥാർത്ഥ മൊയ്തീൻ ഷീഖും ഇവരുടെ ഭാവനയിലുള്ള ഷീഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇ കെ മൗലിബ് റഹിമുള്ള കടവത്തൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേഖ് ജീലാനി എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് യുവതയെ അത് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയല്ലേ ജീല യഥാർത്ഥ ജീലാനിയും ആളുകൾ മുമ്പിലുള്ള ജീലാനിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ പുസ്തകമാണ് കുഞ്ഞീതും അതിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൽ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ കേന്നമത് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണിപ്പോ നമ്മളെ ആളുകളെ അവസ്ഥ എന്തിനാ ഈ ബുക്കൊക്കെ ഇറക്കണത് വെറുതെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഇപ്പോ ഏത് കൊല്ലം അതിൽ ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ കോപ്പി അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നിലപാട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞീത് പതിനി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ കാരണം ഒരുപാട് ഖുറാഫാത്തുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ വിലായത്തിന്റെയും കറാമത്തിന്റെയും മറവിലാണ് ഇതില് പിന്നെ സെലഫികളെ പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അറബിയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട നേരത്തെ നവാസ് എന്നോട് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് അൽ ഫുർഖാൻ ബൈൻ ഔലിയ ഇ റഹ്മാൻ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കട്ടെടുക്കലുണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദൗറായിട്ട് ഇവിടെ നടത്താൻ ഇൻസാല്ല അത് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വല്ല അസാധാരണ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അയാളെ വലിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യനാണെന്ന് പറയാ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഇബിൻ അജർ അസ്കലാനിയുടെ ഉദ്ധരണി അതാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് ഇതാ റായിത്തുറജി അലിൽ മായി ഹവായി ഒരാള് വായുവിലൂടെ പറക്കുന്നത് കണ്ടാലും പറക്കും മൗലിയ വെള്ളത്തിന്റെ മീത കൂടി നടക്ക നടക്ക വെള്ളത്തിന്റെ മീത കൂടി റോട്ട് മുകളി നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാലും ഓൻ വലിയ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓന്റെ
അറബന്റെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും പിറ്റേ എന്നാണ് കണ്ണൂര് ആരാ കൊണ്ടോണ് ചേത്താൻ കൊണ്ടോണാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും അത് ഈ അൽ ഫുർഖാൻ പോയ ഔലി റഹ്മാന് കുറെ സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിശാജ് ചെയ്യും പിശാജിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആളുകളെ ചെറുക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും നയിക്കും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ദിവ്യനെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ ആ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളെ പേപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ജിന്ന് കൂടിയ ബീവി എന്താ എന്തോ പിശാജിവാദണ്ടായ ഒരു പെണ്ണായിരിക്കും ഓളൻ കൂടിയിട്ട് ഓൾക്ക് ദിവ്യത്വം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും ബന്ധ ആളുകളൊക്കെ പറയലൊടുങ്ങും ഓ ജിന്നുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആള് പോകും പിന്നെ ഓളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുന്ന് വിശ്വസിക്കും ഓൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഓളോട് തേടും ഓൾ കൊടുത്ത വെള്ളം കുടിക്കും ഓൾ കൊടുത്ത ചരട് അപ്പൊ ഒരാളെ കൂടിയാൽ മതി ഒരു നാട് മുഴുവൻ ചെറുക്കിലാക്കാം അത് ചെയ്താന്റെ പണിയാണ് ചെയ്താന് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും ജാറത്തിലെ മിൽ ജാറത്തിൽ കഴിവുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് ജാറത്തിലെ കറാമത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ ഓരോ ജാറോ നിലനിൽക്കണം എങ്ങനെ അവിടുത്തെ കറാമത്തിന്റെ കഥകളാണ് ഇപ്പൊ വരുമ്പടപ്പ് പുത്തംപള്ളി ജാറം എന്റെ കറാമത്തെന്താ അവിടെ മറമാടപ്പെട്ട മുസ്ലിയാര് മരിച്ചതിന് ശേഷം കാല് നീട്ടി കാര്യങ്ങനെ പളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ജീവിതകാലത്തൊന്നും നീർന്നെങ്കിൽ കക്കൂസ് പോലും പള്ളി പോലും ഒക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ട് പോയി മരിച്ച ലക്ഷം നീട്ടി അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര കറാമത്തായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ കറാമത്തുകൾ ഇപ്പോ പിന്നെ ഈ മനമ്പത്തെ ബീവി എന്താ പൈതൃക കഥ ഊരും പേര് അറിയില്ല എന്നാണ് തുടക്കം തന്നെ എവിടുന്നോ ഒഴുകി വന്ന ഒരു ജഡം മണത്തിട്ട നിൽക്കൂല കാവിലിക്കണ പോലീസിനെ ഒഴിഞ്ഞു വിട്ടു പറഞ്ഞു നമ്മളേറ്റ് എന്നിട്ട് ഓലങ്ങട്ട് ജാറുണ്ടാക്കി പാത്തുമത്ത് ചൂറ എന്ന് പേരും കൊടുത്തു പിന്നെ കറാമത്തിന്റെ കഥയാണ് എന്തൊക്കെയാ കഥ ഒരു പെണ്ണ് ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെന്ന് വയറൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിച്ചിട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓളെ മാരടം ബാഗിലായി പോയി പിന്നത്തെ കഥ പറയണോ ഇതാണ് വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കും ആളുകൾ ആ കഥ കേട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓറെ കറാമത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഓറെ കറാമത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രല്ല കറാമത്ത് കച്ചവടം അവിടെ നടക്കുന്നത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് മുക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങാടി മരുന്ന് മുക്കുന്നത് പോലെ ഇവര് മക്കളെ കറാമത്തിന്റെ കറാമത്തിന് നേർക്ക വേണ്ട എന്താ വേണ്ട ആരും അത് വിൽക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് നമ്മളെ കീസിലല്ലേ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കീസിലിട്ട് ഇറക്കാൻ സംഗതിയല്ല വലിയ ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതിയല്ല അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോട് വെളിവാക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ പൽക്കോഫിന്റെ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കറാമത്താണല്ലോ ഓർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ മുന്നൂറ് വരെ നമ്മുടെ ഇറങ്ങി ഇല്ല ഓർക്ക് മനസ്സിലായോ മറ്റേ രാജാവൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ രാജാവ് അവിടെ വന്നിന് പഴയ നാണയം കൊണ്ട് അങ്ങാടിക്കല്ല എന്ത് പഴയ നാണയാണല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് അങ്ങനെ കിടന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദിക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണ എന്നുള്ളത് ഇത് ഊജത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചതിന് ശേഷവും കറാമത്ത് ഉണ്ടാകാം കറാമത്ത് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് നമുക്കും പറയാം ഇപ്പൊ ആ കുട്ടികള് നിധി ആ വാപ്പാന്റെ ഒരു കറാമത്താണല്ലോ ഇപ്പൊ വാപ്പാൻ നല്ല ബഹുമാനിച്ചാണ് മക്കൾ വലുതാകുന്നത് വരെ ഇന്നത്തെ പോലെ ബാങ്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമായതുകൊണ്ട് മൂപ്പരത് കുഴിച്ചിട്ട് മതിലിന്റെ വേല മതിലും കിട്ടി കുട്ടികൾ വലുതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അയാളുടെ ഒരു കറാമത്തായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്ക പക്ഷെ ഇത് അയാൾ അവിടുന്ന് ബർദഹിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചതാ തന്നെ അയാൾ വന്നിട്ടാ മതിലിട്ട് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ കറാമത്ത് കാട്ടുക എന്നാ പറയാ ഓ ജാറത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കുരുത്തക്കെട് തൊട്ടുന്നു പറയും എന്താ ഈ കുരുത്തക്കെട് പറഞ്ഞ ജാറത്തിലുള്ള ശേഖ് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് വല്ല രോഗവും വരുത്തും അപ്പൊ മൂപ്പര് ബർസഹിൽ നിന്നിട്ട് കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതില്ല കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആർക്കോട്ട് കഴിക്കൂല കറാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൗമിന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ജാറത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പോണ്ട കറാമത്ത് കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മൊയ്ജത്തോണ്ട് ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചിടാ അപ്പൊ സഹാബികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിയാള് ഔലിയാക്കന്മാരല്ലേ സഹാബികൾ ആരെങ്കിലും കറാമത്തോണ്ട് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ
എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ഒലീന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പ ഉണ്ടാവും രോഗം ശിഫ്യാകും അങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോ ജാറത്ത് പോയി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വലിയന്റെ ജാറാണ് മരിച്ചാലും ഒരിക്കൽ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കേൾക്കും കറാമത്തോട് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയും നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ വിശ്വാസം ആ ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അവിടെ പോയിട്ട് രോഗം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം രോഗം ശിഫിയാക്കി തരും എന്നാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് രോഗം ശിഫിയാക്കണേ എന്ന് പറയൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പശു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സുഖമല്ല എന്ന് രോഗം ശിഫിയാക്കി തരണേ എന്ന് പറയില്ലേ അത് ചെറുക്ക പിന്നെ എന്താപ്പം വൈദ്യശേഖിയെ രോഗം ശിഫിയാക്കണേ ചെറുക്കാല് എന്നാ ചോദിക്കണത് എത്ര എളുപ്പല്ലേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ബഷീർ ഡോക്ടർ ഇവിടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആളാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പഠിച്ച ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ കുറെ വിചാരണയും അവിടെ വേനുണ്ടോ ഇവിടെ വേനുണ്ടോ ഉറക്കണ്ടോ ഏ ശോധന ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പലേതും ചോദിക്കും ചോദിച്ചിട്ട് നിഗമനത്തിലെത്തും എന്നിട്ട് ആ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഐ ഗുളി ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കി എന്നറിയും വേദ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദി അറിയും ഗുളി ഒന്ന് മാറ്റാൻ അറിയും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണോ വൈദ്യശേഖ് അല്ലല്ല വൈദ്യശേഖ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു അയാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഡോക്ടറും അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേൾക്കൂല കേട്ടാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് സഹായിക്കാനും കഴിയൂല ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കണത് കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം ഹുറാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണോ എന്ന അർത്ഥം ഏ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നാവും വിശ്വസിക്കുക ഏ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നാ അതും വിശ്വസിക്കുക തെളിവുണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂല അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹുറാഫി എന്ന് പറയാ കെട്ടുകഥകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അന്ധവിശ്വാസി എന്നാണ് എന്റെ മലയാളം മനസ്സിലായില്ലേ ചീത്ത പേരൊന്നല്ല ഓലെ ശരിയായ ബ്രാൻഡ് നെയ്മ അത് അവരെ നമ്മൾ ദേഷ്യണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഓലെ സ്വഭാവമാണ് ആ പറഞ്ഞത് തെളിവുണ്ടോ ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ രേഖണ്ടോ ദലീലുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കൂല ആ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ എന്നാ വിശ്വസിച്ചാ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ മുസാഹിബില് മുടി എന്നിട്ട് മറിച്ചെന്നെ ഇരുന്നിട്ട് റസൂലിന്റെ മുടി മുസാഹിബില് ഈ പരപ്പനങ്ങാടി അടിച്ച മുസാഹിബിലെ ആ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോകുമല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മുടി ഒരു താടിയുള്ളവന് മുടിയുള്ളവനിക്ക് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യണോ കോന്റെ ഒരു മുടിയെ ചാടിയിട്ടാ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ ജാതിയാണ് ഖുറാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓലെ വിശ്വാസാണ് അങ്ങനത്തെ ഷിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്കുന്നുണ്ട് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മളെ രോഗം ശിഫിയാക്കി തരാൻ അവർക്ക് കഴിയും ഡോക്ടർ രോഗം ശിഫിയാക്കുന്നത് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾ പഠിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് ഇന്ന രോഗ ഇന്ന സിംറ്റം ഇന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടായ ഇന്ന രോഗം അതിന് ഇന്ന റെമഡി ഇന്ന മരുന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അത് കാര്യകാരണ ബന്ധ മറ്റതോ ഒരു കാര്യകാരണ ബന്ധമല്ല അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ കറാമത്തോണ്ട് ഉപരങ്ങൾ ചിവയാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് വിലായത്തുള്ള ഔലിയാക്കന്മാർ എന്നൊരു വിശ്വാസം ഈ കൗമിനുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതൊരു സമ്മയിക്കൂല അതിന്റെ പല സൂഫികൾ പറഞ്ഞെന്താ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ എൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന വഹയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ അതെങ്ങനെ നേരിട്ടല്ല ജിബിരിയിൽ മുഖേന അള്ള കൊടുക്കുന്ന വഹയെ എന്ന ലൗലിയാക്കന്മാർക്ക് നേരിട്ട് അള്ളാഹുൽ നിന്ന് കണക്ഷനാ ലതുന്യായ എൽമ് എന്നാ പറയാ ഏയ് ഖിളർനൊക്കെ അതാ ലതുന്യായ എൽമ് ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ നേർക്ക് നേരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സഹീഹുൽ ബുഖാരി അല്ല ഹദീസ് ആരാണ് ആദ്യം ബുഹാരി പറഞ്ഞു ബുഹാരിയോട് ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞു അയാളോട് ഇന്ന താബി താബി പറഞ്ഞു അയാളോട് താബി പറഞ്ഞു അയാളോട് സഹാബി പറഞ്ഞു സഹാബി നബി എന്ന് കേട്ടു ഒറ്റൊന്ന് ജീവണ്ടോ ഒക്കെ മരിച്ചു പോയി ബുഹാരി അടക്കം മരിച്ചു പോയി ഈ മയ്യത്തുകൾ പറഞ്ഞൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹയ്യായ അള്ളാ എന്ന് നേരിട്ടാണ് ഹദ്ദസിനി കൽബി എൻ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കൽബ് എന്റെ കൽബ് എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു പടച്ചന്റെ നേരിട്ട് കണക്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആരാ വലുത് അമ്പിയോ ഔലിയാവോ ഔലിയാ
പാപ സുരക്ഷിതർ തെറ്റു പറ്റാതെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുന്നവരാണവർ അവസാനം മോശമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പേടിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ആക്കിബത്ത് എന്നറിയില്ല അവസാന മരിച്ചു പോകുന്നത് വല്ല തൂങ്ങിയോ പിന്നെ മറ്റേ വിഷം കുടിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുക അങ്ങനെ പല വർത്തും വളരെ മോശമായ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മോശമായ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാണ് ആര് അമ്പിയാക്കള് എന്നാ ഔരിയാക്കൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല മുക്രമൂന ബിൽ വഹി വഹി കൊണ്ട് ആദരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അത് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവോ വഹി ഉണ്ടാവോ ഇല്ല പക്ഷെ അവനെ അതിന് പേര് മാറ്റും കെഷ്പ് ഇൽഹാമ് വഹിനേക്കാളും വലുതായിട്ടാ പറയാ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കെഷ്പ് കൊണ്ട് സഹായിക്കും കെഷ്പ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും ചില ആളുകൾ അതൊക്കെ ചൈത്താനീയത മുക്രമൂന ബിൽ വഹി വ മുഷാഹദത്തിൽ മലക്കി മലക്കനെ കാണൽ കൊണ്ടും ആദരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മലക്കനെ കാണോ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ വന്നു സാബികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് സാബികൾ ആരും കാണില്ല വന്നു വഹിയെടുത്ത് മൂപ്പര് പോയി ആരെങ്കിലും കണ്ട മൂക്കർ കണ്ടോ എമറ് കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു അനുഭവാ അപ്പൊ അതാണ് മാത്രല്ല നബിമാര് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വൈർഷാദിൽ അനാം മാനവരാശിക്ക് നേർവഴി കാണിക്കുവാനും ൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾക്കുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇപ്പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട് അപ്പൊ ആരാ വലുത് ആരാ വലുത് അമ്പിയാ വലിയോ നബിമാരാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു വലിയ എത്ര വലിയ വലിയാലും എടുക്കത്തൂല നബിന്റെ പദവിയിൽ എത്തൂല എന്നാണ് കിതാബ് പഠിപ്പിക്കണത് പക്ഷെ ഇവരും പറയണതോ നബിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞോ ആയിഷാബി പറഞ്ഞു അല്ലാ വന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപവാദ പ്രചരണം ഉണ്ടായിട്ട് കട്ടിലിന്റെ മുഖാമുഖരിക്ക അല്ലേ ആയിഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയണ്ട ആയിഷ നബിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല അല്ലെന്നെ എന്റെ നിരപരാറ്റം വെളിപ്പെടുത്തണം അതാ നെറ്റി വിയർക്കുന്നു റസൂലുള്ളാക്ക് വഹി വരുന്നു ഇന്നല്ലും ഈ കള്ളാരോപണം കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആയിഷ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടുക നിന്റെ നിരപരാറ്റം അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തോളം സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അഷറഫുൽ ബഷറായ റസൂലിന് കഴിഞ്ഞില്ല നബരോ കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൽ കണ്ട് പറഞ്ഞോവർ അത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാലേ സുന്യാകൂടു കണ്ണ് കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോലെ കണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരാ വലുത് വലിയ നബിയോ നബിയെക്കാളും വലുതല്ലപ്പോ വൈദ്യ ശേഖ് അത് കൗമിന്റെ വിശ്വാസത അപ്പൊ പള്ളിതരത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു വലിയ ഒരു നിലക്കും നബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുല കാരണം വലിയന്റെ എല്ലാ ശിഫത്തുകളും നബിമാർക്ക് അതിന് പുറമെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് മായസൂമീങ്ങളാണ് പക്ഷെ ബലൻ മായസൂമിനെതിരെയോ ഔലിയ മഹ്ഫൂല എന്ന് പറയും പേരം അങ്ങ് മാറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ വഹി കൊണ്ട് ആദരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിന് പേരെന്താക്കും ഇൽഹാമ് കെസ്ഫ് പിന്നെ മുക്രമൂല ബിൽ വഹി മുഷാഹദത്തിൽ മലക്കി മലക്കനെ കാണും ഏ മലക്ക് വരാതെ നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ അല്ലേ നരകത്തിൽ നിന്റെ മുരീതാരുമില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ അപ്പൊ മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് വൈദ്യനെ എന്റെ ഒറ്റ മുരീതും ഇല്ലട്ടെ ഞാൻ മുഴുവൻ നരകം തപ്പി നോക്കി അപ്പോ മലക്കിടക്ക് വരുന്നു പോണ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ വരക്കിനെ കാണാന്നുള്ളതും അപ്പൊ നബിമാര പദവിയൊക്കെ ഇവര് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒലിഗിന് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ മുഷാഹദത്തിൽ മലക്കി മാമൂറൂണ് ബി തബലി ലഹ്കം അത് ഏതാലും ഇല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ധീര എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കൽപ്പന റസൂൽ അതുണ്ട് ഞാൻ അയ്യോ റസൂൽ ബല്ലുമാ ഉഞ്ചലയിലേക്ക് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് നിനക്ക് അവതരിച്ചു കിട്ടിയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നീ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ വക ഗുണങ്ങളൊക്കെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അതൊന്നും അവലിയാക്കൾക്കില്ല അപ്പൊ വലിയ ആണ് നബിയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മാലകളിലേക്ക് കടന്നാല് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ മറിഞ്ഞ് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുന്ന കാര്യം മനസ്സത്തെ കാര്യം അറിയുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ റസൂര് പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകള് തർക്കം ഉണ്ടായിട്ട് കേസ് വാദിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പൊ ഒരുത്ത നല്ല വക്കീലിനെ മാതിരി വാദിക്കണം നേക്കാരം മറ്റൊന്ന് സാധു പറഞ്ഞു തെളിയിക്കാനും കഴിയൂല ഓ കളനായിരിക്കും ഈ ബാധിക്കണോ ഭയങ്കര കളനായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കും ഈ സാധു ആണ് കുറ്റക്കാരൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവനെതിരായി വിധിക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്റെ അടുക്ക
റസൂലിന്റെ കോടതിയിൽ നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇജ്ജ് അങ്ങനെ വാദിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു റസൂല ഞാൻ പോടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞവി പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് കേസ് വാദിക്കാൻ വരും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മറ്റേ ആളെക്കാൾ വാഗ്വൈഭവമുള്ള ആളായിരിക്കും വാക്ചാതുര്യമുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇയാളാണ് കുറ്റവാളി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് ഞാൻ വിധിക്കും അങ്ങനെ കള്ള വിധി വാങ്ങിയാൽ അവൻ നരകത്തിന്റെ കഷ്ടമാണോ അവ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റസൂൽ എന്താക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോ പിന്നെ വിഷം പുരട്ടി ഇറച്ചി കൊണ്ടെന്നല്ലോ റസൂൽ എന്താക്ക് കൊടുത്തല്ലോ റസൂൽ വരെ വായിലിട്ട് തുപ്പിക്കളഞ്ഞടാ അപ്പുറത്തൊരു സഹാബി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു വിശ്രുബിൽ ബറ എന്ന സഹാബി മരിച്ചു പോണു നബിക്ക് മനസ്സിലായോ അതിൽ വിഷണ്ടെന്ന് ഖൈബർ തന്നെ നബിയല്ലേ അറിഞ്ഞോ നബിക്ക് ഖൈബർ ഇല്ല പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പെണ്ണ് പറയണ എന്ത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നബിയാണോ കള്ള നബിയാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അന്ന് അവളെ വിട്ടേക്കാണ് പിന്നീട് ഇയാൾ മരിച്ചു വിശ്രുൽ ബറ എന്ന സഹാബി മരിച്ചപ്പോ ഓൾക്ക് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി അപ്പോ അതിനെന്ത് കിട്ടി റസൂൽ എന്നാക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുകയില്ല എന്ന് പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറൊരു വാദമുണ്ട് ഔലിയാക്കള് ഹക്കീക്കത്തിൽ എത്തിയ പിന്നെ ശരിയത്ത് വാദകല്ല അപ്പൊ നിക്കരിക്കാത്ത ഔലിയ പള്ളിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ആളുകൾ വരുന്നത് നോറിക്കരിക്കരുത് അസറിക്കരിക്കരുത് മൂപ്പരോ കിടക്കന്നെ ഞാനെന്താ നിക്കരിക്കാത്ത ഒഴിച്ചു പോയത് ഓറ് ഹക്കീക്കത്തിലെത്തിയ ആളാണ് അതിന് തെളിവുണ്ട് എത്തിപ്പോയി റസൂലല്ലേ റസൂലിന്റെ അവസാന സമയത്ത് മാരകമായ വിഷം മരിക്കുന്ന ആ അസുഖത്തിൽ പോലും എന്താണ് ജനങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ ഇവിടെ തന്നെ പോരാ അല്ലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പെരയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ഉടനും തലയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് വീട്ടിക്ക് ആശേണ്ട തലേന്ന് ജീവിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാം അവനെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരാൻ വയ്യ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ പൂട്ടി നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാ ജമാത്തിൽ നിൽക്കാൻ അപ്പോ ഇവരോ ഹക്കീക്കത്തിൽ എത്തിപ്പോ ഇനി നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇത് അപാര വലുത് ഈ നിസ്കരിക്കാത്ത വലിയ നോമ്പെടുക്കാത്ത വലി ഔലിയാക്കന്മാരെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ മടവൂര് ഔലിയ പ്രമലാമാസത്തിൽ പച്ചയായി സിഗർട്ടും വലിച്ച് ചായ കുടിച്ച് നടന്നിരുന്നു ഇവരെ എനിക്ക് കറാമത്തായിട്ട് സ്വർണ ചെയ്ത് ധരിച്ച് നടന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ജദുബിന്റെ ഹാല എന്നാ പറയാ എന്താണ് ജദുബിന്റെ ഹാല ജദുബ് എന്നിങ്ങനെ ഇളകി തുള്ള അതിനെ ജദുബ് പറയാ ഈ കോമരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഹാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പല ജാതി ഹാലുകളാ അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാണ്ട് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തോട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ശരീരത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കാത്ത ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഹക്കീക്കത്തിന്റെ പദവിയിലെത്തി എന്നൊരു വാദം ഇവർക്കുണ്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത് തടിയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദം ഉണ്ട് ഇവർക്ക് നബിമാർക്ക് നാൽപ്പത് തടിയുണ്ട നബി മദീനത്തിനായാലും പോകുമ്പോ പുറത്ത് സാബിയൽ ആരെങ്കിലും പകരാക്കും ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം എന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് തടി ഉണ്ട് ഒരു തടി യുദ്ധത്തിന് പോകുക ഒരു തടി മദീനത്തിക്ക നബി ഭാര്യമാർക്ക് ദിവസം ഒരിയക്കല ഒരിയക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട ഒമ്പത് ഭാര്യയില്ല നാൽപ്പത് ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോയിക്കൂടെ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ പാരാ വലുത് നബിയോ വലിയോ ഇവരെന്ത് ഇവരെന്താ അതിന് സുന്നത്ത അഹന സുന്നത്തിന്റെ വാദല്ല ഇവർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാദ് ഇപ്പോ നിക്കരിക്കണ വിഷയം പറഞ്ഞ ഉരുളിക്കുന്തല മുതിരിസ് മറ്റേ ആൾ നിക്കരിക്കണില്ല എന്ന് അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് നോക്കുക അപ്പൊ ടി വി കാണുന്ന മാതിരി മുപ്പര് മക്കത്ത് ഇങ്ങനെ നിക്കരിക്കണ കണ്ടു കണ്ട ഇനി പറയോ അതിന് വെയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി മോയി രാജി അടുക്കട്ടില്ലേ പണ്ട് സെൽഫി പാടിയത് അപ്പൊ ആ ജാതി കഥകളൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഷറവില്ല കാര്യത്തിൽ ഇവര് പഠിപ്പിക്കണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങള് വലായസുൽ അബ്ദു മാതാ മാക്കിലൻ ബാലികൻ ഒരു അടിമ ബുദ്ധിയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആളാണെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനാ വിരോധങ്ങൾ ഒഴിവാവൂല അള്ളാന്റെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാകാനുള്ള നിയമം എന്താ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം പിരാന്തനാണ് പിന്നെ ബാധകല്ല ഇവരെ അധികം ഔലിയാക്കന്മാരും എന്താണ് അരപ്പിരി ലൂസ ഫുൾ പിരിയുള്ള ഒറ്റൊന്നുമില്ല ഏത് വലിയ ഇനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒക്കെ പ്രാന്തന്മാരാ ഈ പ്രാന്തന്മാരെ കൊണ്ടെടുക്കണം മുഴുവനും എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വ്യാഖ്യാനുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള പ്രാന്തന്മാർ മജാനീനുൽ ഒക്കല
അത്തായുണ്ടോ നോമ്പുറക്കലുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നോറുണ്ടോ എസറുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവ ഭ്രാന്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വലിയാണെന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അള്ളാന്റെ കഴിവുകൾ പോലും ഔലിയാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവരെ വിശ്വാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ അതീസ് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് അല്ല കാണുന്ന പോലെ കാണും അല്ല കേൾക്കുന്ന എന്ന് പോയി പോയിട്ട് അള്ളാന്റെ അറിവ് എനിക്കുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഇൽമ എനിക്കറിയാം അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പോലും ഞാൻ എണ്ണി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തു അള്ളാന്റെ അറിവൈ മൗജൽ ബഹരി കടൽ എത്ര തെരയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിൽ എത്ര തെരയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ മൊയ്തി ശേഖ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയോ ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ പറയൂല്ല അള്ളാന്റെ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വൈപുല്യം കൊല്ലൌഖാനൽ ബഹ്റു അതൊക്കെ മഷിയാക്കി എന്നിട്ട് എഴുതിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ തീരുകയില്ല മഷി അങ്ങ് തീർന്നു ഇതാണ് അള്ളാന്റെ അറിവ് നമുക്ക് ഭാവനയെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കടലിലെ വെള്ളത്തിന് എഴുതി എത്ര ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏഴ് കടലിലെ വെള്ളവും എഴുതി അങ്ങനത്തെ ഏഴ് കൂടി പതിനാല് കടലില് എന്നിട്ട് എഴുതി ഭൂമിയുള്ള മുഴുവൻ വെള്ളവും അതിന്റെ ഇരട്ടി കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതിയാലും അള്ളാന്റെ വചനം ബാക്കിയായിരിക്കും അത്രയും വിജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തായ അള്ളാന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വൈപുല്യം എളിയ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് കോലപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നഫിദത്വ അള്ളാന്റെ വചനം ബാക്കിയായിരിക്കും മഷി തീർന്നു പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഇൽമ എനിക്കുണ്ട് ഈ റൂമിലൊരു പുഴുവായ മനുഷ്യൻ പറയാ അപ്പൊ എന്ത് ധിക്കാരാന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അള്ളാനെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പറച്ചോൻ തന്നെ പേടിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മുമ്പില് മാത്രല്ല ഔലിയാക്കന്മാര് മീറ്റിംഗ് കൂടും ഇറാ ഗുഹയില് എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യം തീരുമാനിക്കും അത് നടപ്പിലാക്കണ പണിയായിരിക്ക് അള്ളാക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അള്ളാന്റെ പണി മനസ്സിലായില്ലേ മാനേജർമാര് വരും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കുഫുരിയത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട് മാത്രല്ല മൈദ്യശേഖിന്റെ സദസ്സിലൊക്കെ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഹാജരാവുന്നതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അവരുടെ മജ്ലീസിൽ ഹാജറാകുന്നവർ ആവണം നമ്മുടെ കോചാറസൂലുള്ള അവരുടെ റൂഹുമ്മാ വീടെ വരുന്നവർ ഏറിയെ കൂറും ഹിലേറെ കാണുന്നവർ അവരുടെ അറിവും നീലയൊന്നിറഞ്ഞവർ ഇടക്കിടക്ക് ഹിലറിനെ കാണും ഹിലറിങ്ങനെ മെലസിൽ നടക്കല്ലേ എല്ലാവർക്കും വിലായത്തിന്റെ അറിവും കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ റൂഹ അവിടെ ഹാജരാകുന്നുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അവിയാക്കൾ എല്ലാരും മൂപ്പര സദസ്സിൽ ഇരുമ്പ് നാടാൻ വരുന്നുണ്ട് അമ്പരക്കളൊക്കെ മേലേപ്പാര് വൈദ്യശ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലേ സുന്നിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അസുന്നി നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു തരം ചെന്നിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഞമ്മൾ സമൂഹ ഈ സമൂഹത്തെ ഒമ്പാടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കെട്ടിയിട്ടത് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഞാന് ഇനി കൂടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ ദീൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഖുർആാനിലൂടെയും തിരുസുണ്ണത്തിലൂടെയുമാണ് അതെങ്ങനെയാണോ സലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള മാനദണ്ഡമാണത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാണങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമാണെന്ത് സലഫുസാലിഹുകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ പിൻപറ്റുക എന്നത് അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതൊക്കെ സെലഫുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അപ്പൊ അവരെല്ലാത്തിനും ആയത്ത അവർക്ക് വഴമത് റബ്ബക്കാരത്ത് ആയി എത്തിയ കെൽ യക്കീൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട യക്കീൻ എത്തിയാൽ നിക്കരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും ആയത്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ ലാത്ത ക്രമശലാത്ത വന്തും സുക്കാറ മത്തന്മാരായിക്കൊണ്ട് മത്ത് ബാധിച്ചവരായിക്കൊണ്ട് നിക്കരിക്കുന്ന കള്ളു നിരോധിക്കുന്ന മുമ്പുള്ള ആയത്ത അവരെന്തിനാ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ച് ബുദ്ധി മറിഞ്ഞവർക്ക് നിക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധി മറിയൽ സ്നേഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അതിൽ കവിഞ്ഞ സ്നേഹത്തെ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു അള്ളി ആളുകൂടി ലയിച്ചിട്ട് ഒന്നല്ല അനല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് അള്ള എന്നൊക്കെ പറയാ ഹല്ലാജിന്റെ കഥ അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹല്ലാജിനെ കുരിശി തറച്ച് കൊല്ല ചെയ്ത് പരസ്യായിട്ട് എന്തേ ഞാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാ എന്ന് വാദിച്ചു ആ ഹല്ലാജി രക്തസാക്ഷ
പശുക്കുട്ടി ആരാധിച്ചവരും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിച്ച അള്ളാനെയാണ് ഇങ്ങനുണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ കുഫറും റസൂലിന്റെ ഈമാനും ഒന്നാണെന്ന വാദം അങ്ങനത്തെ കുഫിരിയത്താണ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സൂഫിസത്തെ കൊണ്ട് വളർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് സൂഫിയാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ആരിഷീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ദ്വാക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന മഹാന്മാർ വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതാണ് ഈ സൂഫി എന്ന സാധനം ചരിത്ര കുഫിരിയത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സെലഫികൾക്കാണ് വലിയ കുറ്റം എന്താ സൂഫിസല്ല തസൂഫില്ല അതാ വലിയ ദോഷം തമിലീകാരും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞത് തസൂഫില്ല തസൂഫില്ല ഏതാ തസൂഫ് ഈ പി പേച്ച തസൂഫ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വിരക്തി അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ അങ്ങനത്തെ ആ തസൂഫ് തിരക്കടില്ല സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണം ആത്മശുദ്ധീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അത് പോയി പോയി അദ്വൈതവാദത്തിലേക്കും കുഫറിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പലരും മഹത്വവൽക്കരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ പഴച്ചു പോകും ആ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ മൂലം മദർസ് പഠിച്ചാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഓതാൻ പഠിക്കണം എന്ന് കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ആ മദർസിലായി മദർസിലായി എന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കും അവിടെ പഠിപ്പിക്കണം ഇജാതിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുഫിരിയത്തിന്റെ വിശ്വാസമല്ല ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് പഠി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉസ്താദാറാണ് ഇമാമുക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉസ്താദാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തനിച്ച കുഫിരിയത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ സമുദായത്തില് കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും ജനങ്ങളെ അജ്ഞത ചൂഷണം ചെയ്തും പണ്ഡിതന്മാർ ചതിച്ചു കൊഴുക്കുകയാണ് പണ്ഡിത ധർമ്മം അവർ നിർവഹിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ദാവത്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ ദാവത്ത് നിലക്കാതെ ക്രിയാമം വരെ നിലനിർത്തണം തോഹീദിന്റെ ദാവത്ത് അതിനുള്ള ആഹുസുബാനത്തിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുവിട്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് വിട്ടുവർത്ത് മാപ